காவிரி பிசினஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவர்கள் கோடி சோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் சென்செக்ஸ் எண்பதாயிரத்துக்கு மேலே போயிருக்கு அதை பற்றி இன்னைக்கு பேச போகிறோம் அதுக்கு யார் காரணம் அப்படிங்கிறத வந்து தீவிரமாக ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு தான் குறி ஜாயின் பண்ணுறேன் லெட்ஸ் வெல்கம் ஆராய்ச்சியெலாம் பண்ண வேணாங்க அவங்க தான் காரணம் அவங்க தான் காரணம் நீங்கள் தான் அப்படிங்கிறாரு ஸோ ஏன் நீங்கள் தான் காரணம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாருங்கிறதுக்கு வந்து டீட்டெயிலான டிஸ்கஷன் இருக்குது அதுக்குள்ளே நிறைய விஷயங்கள் பேச வேண்டி இருக்குது ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு வாரமும் சனிக்கிழமை காலையில் பதினொன்று மணிக்கு குறிச்சி கூட லைவ் மீட் இருக்குது அந்த மீட்டில் வந்து நிறைய பேர் கலந்துக்கிட்டு நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ நீங்களும் அதில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஜாயின் பண்ணி கிளிக் பண்ணி மெம்பராக ஜாயின் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க் இருக்குது லிங்கை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் ஏற்கனவே அந்த கூகுள் ஷீட்லாம் அவைல் பண்ணி வச்சுருக்க மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்க இல்லையா அது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து கமெண்ட் செஷனில் போட்டிங்கன்னு வச்சுங்களேன் அது இன்னும் வந்து சப்போர்ட்டிவாக அண்ட் என்கரேஜாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ முடிஞ்சால் அதையும் நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நிறைய பேர் வந்து கதவை தட்டி நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு மெம்பராக ஜாயின் பண்ணுறாங்க கோவிந்தராஜன் ரஞ்சித் குமார் ஹேத்தம் முகமது அசாருதீன் ரேவதி சுவாமிநாதன் ரவிசங்கர் நியூ ஹைட்ஸ் பில்டர்ஸ் ஸ்டார் கோலம் தனபால் மார்க்கெட் சென்ஸ் தமிழ் சிவகுமார் சுப்பிரமணியன் ஹனுராம் லால் எழிலரசன் இளவரசன் மதன கோபால் ஆனந்த் பாபு குமரகுரு மணி முருகானந்தம் கோவிந்தராஜு ராஜகோபால் விஜய் ரமணா ஸ்ரீனிவாசன் குரு பேப்பர் கட் தினேஷ் பாபு சீனு அருண் கார்த்திக் சுரேந்தர் பரமசிவம் பிரதீப் குமார் எஸ்பி சதீஷ் சுப்பிரமணியன் ஹரி ஜெயராமன் இவங்கெல்லாம் வந்து ரீசெண்டாக ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க நேற்று மட்டும் ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஆமாம் ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் வாழ்த்துக்கள் என் கூட கூடிய நன்றிகள் நீங்களும் இதே மாதிரி மெம்பராக ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஸோ எண்பதாயிரத்தி இரநூத்தி ஏழு இரநூத்தி ஆறு அப்படின்ற பாயிண்ட்ஸில் வந்து சென்செக்ஸ் நின்றுட்டு இருக்கு நிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் கிராஸ் பண்ணதை பற்றி நம்ம இவங்க பேசணும் இப்போ சென்செக்ஸும் வந்து எயிட்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே போயிருக்கு அப்படிங்கும்போது இது ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமான செய்தியாக இருக்கு ரைட் ஆனால் இன்னொரு பக்கம் என்னது நம்ம பேசிகிட்டு இருக்காங்க மார்க்கெட் ரொம்ப பீக்கில் இருக்கு நிச்சயமாக ஒரு கரெக்ஷன் வரும் அப்படின்னு ஒரு பக்கம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஓகே அது உண்மைதான் அது உண்மைதான் இப்போ நான் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இந்த தடவை வந்து தட் இஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எத்தனை டைமு நம்மளுடைய சென்செக்ஸ் வந்து பீக்கை தொட்டிருக்கு ஓகே இப்போ இருபத்தோராயிரம் அப்படின்னா இருபத்தோராயிரத்தி நூறுன்னு டச் ஆச்சுன்னா அது ஒரு பீக்கு எத்தனை டைம் இருக்கும் அப்படி இருபது தடவைக்கு மேலே டச் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரிசைஸாக சொல்லணும்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி இந்த வருஷம் மட்டுமே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து பீ கட் டச் ஆகிருக்கு நம்மளுடைய சென்செக்ஸ் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க இந்த பாஸ்ட் செவன் இயர்ஸில் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு தடவை தான் பீ கட் டச் ஆகும் அப்புறமேலே கரெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் அதனால தான் சொன்னேன் இந்த ஷேர் மார்க்கெட் ரைஸுக்கு யார் காரணம் அப்படின்னா அவங்க தான் அவங்க தான் காரணம் ஸோ அதுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோட நான் சொல்கிறேன் நானே எப்படின்ட்டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் எஃப்ஐஎஸ் எவ்வளோ ஹோல்ட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் இன்றைக்கி வந்து எவ்வளோ ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் ஓகே டிஏஎஸ் எவ்வளோ ஹோல்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் செவன் பாயிண்ட் டூ இன்றைக்கி வந்து எயிட் பாயிண்ட் நைன் ரிட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் நீங்களும் நானும் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆகிடுது ஓகே அதாவது ரிட்டைலியும் தென் அந்த டிஏஐஸும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா செவன்டீனுக்கு மேலே இருக்குது ஓகே அப்போ யார் டாமினேட் பண்ணுறா டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் பிளேயர்ஸ் தான் ஏன்னா டிஏஐஸுக்கு எங்கேருந்து பணம் வருது அகெயின் வந்து ரிட்டைல் கான்ட்ரிபியூஷன் எல்லாம் வருது அதனால் இவங்கனால தான் இந்த க்ரோத் இருக்குது இந்த மாதிரி சென்செக்ஸ் வந்து க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் இந்த தர பீக் ரீச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்தில் நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஷேர் மார்க்கெட் மகாராஷ்டிரா தான் பண்ணுவாங்க கரெக்டு செகண்ட் இது சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் இது சர்ப்ரைஸாக இருக்குமா செகண்ட் குஜராத்தா இன்னொரு சான்ஸ் இன்னொரு சான்ஸ் குஜராத்தும் இல்லைன்னா வேறு யாராக இருக்கும் ராஜஸ்தானில் என்ன பண்ண போகிறாங்க வாய்ப்பு இல்லை இல்லை உத்தரப்பிரதேஷ் உத்தரப்பிரதேஷ் பயங்கர ஆச்சரியமா இருக்கு சார் உத்தர டாப் டென்ல தமிழ்நாடு இருக்கா இல்லையா டாப் டென்ல தமிழ்நாடு மேபி அந்த டென்த் பொசிஷன்ல இருக்கலாம் இல்லை இல்லை லேட்டஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி ஓகே எ
நீங்க <laughs> 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 பெரியிட்டோம் <laughs> ரைட் பண்ணும் பெட்ரோல் டாலர்லேருந்து மோர்கன் ஸ்டாலின்ல இருந்து அத்தனை பேரும் நம்ம பற்றி சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுடைய ட்ரேடு பார்த்தீங்கனாலும் அங்கே வந்து சர்ப்ளஸ் ரீச் ஆகிட்டோம் ஃபோர்த்து குவார்ட்டரில் ஸோ கரண்ட் அக்கௌண்ட் விசிட்டு சர்ப்ளஸ் வந்துருச்சு இது ஒரு இம்பார்ட்டன் மைக்ரோ ஃபேக்டர் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் பார்த்தீங்கன்னா அது குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துட்டுருக்கு ஃபர்தராக குறையும் போல் இருக்குது அண்டு மூணாவது ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் ஆல்சோ குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துட்டுருக்கு இதோ இன்னும் வந்து வெரே ஹை லெவல் தான் பட் இருந்தாலும் குறைஞ்சிட்டே வந்துட்டுருக்கு நெக்ஸ்ட் ஜிடிபி க்ரோத் எயிட் ப்ளஸில் தான் இருக்குது அப்புறமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் அது வந்து ஹையஸ்ட் லெவல் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எயிட் பில்லியன் டாலர்ஸ் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சு இது வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்குது ஆல்மோஸ்ட்டு நாட்ட பெரிய லெவலுக்கு டிப்ரிஷியேட் ஆகல இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ வந்து ஜப்பானில் இது பாருங்க அவங்களோட கரன்சி வந்து டுவெல் பர்சன்ட் டிப்ரிஷியேட் ஆகிருக்கு அந்த மாதிரி ஆகலையே நம்ம இது மேக்ஸிமம் நான் டூ டு த்ரீ பர்சன்ட் மேலே ஆகல ஸோ இந்த ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இந்தியாவுக்கு வரணும் அப்படின்னா இந்த கரன்சி வந்து ரொம்ப ஓலட்டைல ஆகும் இல்லை டிப்ரிஷியேட் ஆகிருந்தால் கூட அவங்களுக்கு வந்து அது ஃபேவரபுளாக அமையாது உங்களுக்கு இந்த மேக்ரோ ஃபேக்டர்ஸ் இது ஒரு காரணம்னு சொல்லலாம் செகண்ட் இது என்னென்னா அந்த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஒரு கிளியராக ஒரு ஸ்ட்ராட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இதில் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து இந்த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட்டாக இருந்தது டு த ஜிடிபி ஆனால் இன்றைக்கி வந்து அது வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்குது ஓகே அப்போ லிஸ்டட் கம்பெனி வந்து ரொம்ப நல்லா தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ மச்சு பெட்டர் நெல்லி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் பெட்டராக பண்ணுறாங்க அதனால் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி சப்போர்ட் பண்ணுது அதனால தான் நீங்கள் பாருங்கள் ஈவன் இந்த பிஇ ரேஷியோ இப்போ இந்த ட்ரெய்லிங் பிஇ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் கிட்டே இருக்குது ஓகே அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அதனால தான் எல்லாம் சொல்கிறாங்க இது ஓவர் வேல்யூவேஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட்டு சரி இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஓகே ஏன்னா அப்படி சைட் லைனில் உட்காந்து பார்த்துட்டே இருந்தால் பார்த்துட்டே இருக்க வேண்டியது தான் ரேட் ஏலியாவிலேருந்து எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் வந்து சைட் லைன்லேருந்து உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுலேருந்து வர லாஸ் தான் மோர் தேன் வந்து ஒரு மார்க்கெட் கரெக்ஷன்லேருந்து வர லாஸோட அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுதான் ட்ரூ ஆல்சோ அதனால் பெட்டர் நீங்கள் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தான் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க ஓகே அது இந்த டைமில் வந்து அதாவது மார்க்கெட் பீக்லேயே இருக்குது அப்படின்னா சேஃபாக போயிட்டு நம்ம லார்ஜ் கேப்லேயே இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எக்ஸாக்ட்லி லைன்ஸ் ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லைன்ஸ் இருக்குது இன்ஃபோசிஸ் இருக்குது டிசிஎஸ் இருக்குது இந்த மாதிரியான நிறைய கம்பெனிஸ் எல்லாம் லார்ஜ் கேப்பில் இருக்குது அதோடு வந்து யூ டேக் ஏர்டெல் அதோட ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ரொம்ப பிரைட்டு எனக்கு வந்து நேற்று நோட்டீஸ் வந்துச்சு ஏர்டெல்லேருந்து ஓகே உங்களுடைய டாரிஃபை நாங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுறோம் அப்போடா அப்படின்ட்டு எல்லாருக்கும் ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் சொன்னார் அவர் இன்டர்வியூ கொடுத்தார் அதுக்குள்ள இன்றைக்கி எழுதிட்டாங்க இன்னுமேல் இந்த பில்லு வந்து இவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்ட்டு நானூற்றி எழுபது ரூபா தான் பேஸ் பேமெண்ட் பண்ணுவேன் போஸ்ட் பெய்டில் இன்றைக்கி வந்து அறநூற்றம்பது ரூபா ஆக போகுது ரிவைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க ஸோ இந்த கம்பெனி ஆஸ் எ இன்வெஸ்டராக பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் அ வெரி குட் ரிட்டர்ன் கொடுக்குற கம்பெனியாக தான் நம்ம பார்க்கணும் அது அந்த கம்பெனி ஏர்டெல் ரிலையன்ஸ் அது ஒரு கம்பெனி ஏன்னா ஜியோ அதில் இருக்குது அண்டு அமங்க த ரிஃபைனரிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸோட இந்த க்ரோஸ் ரிஃபைனரி மார்ஜின் பாருங்கள் டென் டாலர்ஸ் இருக்குது சிங்கப்பூர் தான் பே எப்பொழுதுமே அவங்க சொல்லுவாங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டாலர்ஸ் பர் பேரல் ஸோ ரொம்ப ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் ஏன் அவங்களுக்கு க்ரூடு வந்து ரஷ்யாவிலேருந்து கிடைக்கிறதுனால இல்லாட்டா வெனிசுலா வந்து வாங்குகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் வந்து நிறைய பாக்கெட்ஸ் இருக்குது பவர் கிரிட் கார்பரேஷன் என்டிபிசி அதெல்லாம் பெரிய க்ரோத் சென்டர்ஸ் ஈவன் டாடா ஸ்டீல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் நம்ம நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஃபார் எக
நீங்கள் ஐஏஎக்ஸில் போய் பாருங்கள் கிளியராக தெரியும் எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது அப்படின்ட்டு அண்ட் இல்லாட தமிழ்நாடு கன்சம்ஷன் டேட்டா கொடுக்குறாங்க அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியும் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி டச்ட் என்ன ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ மில்லியன் யூனிட்ஸ் பர் டே ஓகே இதே மாதிரி தான் எல்லா ஊரும் இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் த பிக் ஹாட் சம்மர்னால் ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது ஸோ பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தானே இருக்குது அப்போ வந்து இந்த லார்ஜ் கேப் கம்பெனிஸில் ஏன் வாங்கக்கூடாது அது வந்து டெஃபினட்டாக ஒரு குட் வே ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதில் நல்ல கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குது நான் சொல்கிறதோட இன்னொரு நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்து வாங்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுருக்கேன்னு சொன்னீங்க அது என்னன்னு சொல்லாமல் என்கிட்ட கேள்வி கேட்டீங்க இப்போ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லுங்கள் அதாவது சிஷன் வந்து எப்பொழுதுமே சிஷனாக இருக்கக்கூடாது அவரும் வந்து சில டைமில் குரு ஆகணும் ஓகே ஸோ இது வந்து எனக்கு ஒரு ஐ ஓப்பனர் அண்ட் தட் லார்ஜ் கேப் ஃபோக்கஸ் வந்து மச்ச நான் எப்படி ஐநூறுரூவா வாங்கி உங்கள்ட்ட இருந்து பணக்காரன் ஆனானோ நான் எப்படி ஒரே நல்ல ஒவ்வொருத்தரையும் நூறுவா நூறுவா வாங்கி பணக்காரன் ஆயிருக்கணும் அதே மாதிரி நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரே நல்ல ஒவ்வொருத்தரையும் நூறுவா நூறுவா வாங்கி பணக்காரன் ஆயிருங்க இதுதான் ஐடியா அதனால லார்ஜ் கேப்ல வாங்குறது சால சிறந்தது தென் வந்து இந்த மிட் கேப்போ ஸ்மால் கேப்போ அப்படின்னு சொன்ன புதுசா நீங்க ஏதாவது சொல்லி ஆகணும் இந்த இடத்துல ஆனா நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த எஸ்பெஷலி அந்த ஆஃப்டர் எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் வந்தானே ஒரு பெரிய சேஞ்ச் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய போர்ட்ஃபோலியோவில் என்ன மாதிரி ஐடியா வச்சுருக்கேங்கிறத இப்போ நான் சொல்கிறேன் நான் முந்திலாம் வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மேலே ஸ்டாக்ஸை வச்சுக்க மாட்டேன் ஓகே புக் பண்ணிவிடுவேன் ஃபைவ் இயர்ஸ் கிட்ட வரும்போதே புக் பண்ணிவிடுவேன் எவ்ரி ஃபோர்த் இயர் நான் வந்து பார்ப்பேன் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் போல் நான் பார்ப்பேன் என்னுடைய போர்ட்ஃபோலியோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னா புக் பண்ணுற வேண்டிய ப்ராஃபிட்லாம் புக் பண்ணிவிடுவேன் அதே சமயத்தில் அதுக்கு முன்னாடியே பிளானிங் பண்ணியிருப்பேன் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி எப்படி இன்கம் டேக்ஸ் கட்டணுங்கிறது ஸோ இப்போ என்ன டிசைட் பண்ணியிருக்கேன் நோ சில ஸ்டாக்ஸ் வந்து நம்ம விற்கிறதே இல்லை அதனால் அந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸு நல்லா வர்ற ஸ்டாக்ஸை மோர் தென் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஈவன் அப் டு டென் இயர்ஸ் வச்சுக்கணுன்னு சொல்லி ஒரு மேஜர் டெசிஷன் எடுத்திருக்கேன் நான் ஓகே ஸோ அந்த இதில் வந்து டென் இயர்ஸுக்கு எந்தெந்த கம்பெனிஸ்லாம் வரப்போகுது இப்போ வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்னீங்களா டிசிஎஸ் இன்ஃபோசிஸ் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் வாங்கினா நான் விற்கிறதே இல்லை எக்ஸப்ட் பைபேக்கில் தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது உண்டு ஸோ அதை விற்கிறதே கிடையாது இப்போ வந்து நான் ஒன்மோர் இது ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சிஜி பவர் அப்படின்ட்டு அக்குமலேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் எவ்ரி ஃபால்ல அக்குமலேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இதை அசாட் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு நான் நிறைய தடவை சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் நம்ம சச்சின் கூட அஞ்சு கோடி ரூபா போட்டு எழுபது கோடி ரூபா ஆன் பண்ணிட்டார் ஸோ அப்புறமேலு ஜொமேட்டோ இஸ் ஃபார் நெக்ஸ்ட் டென் இயர் ஸ்டாக் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இட் வில் பி தேர் பட் ஆனால் அக்குமலேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அண்ட் இட்ஸ் நாட் த என் ஆஃப் இட் ஓகே ஸோ ஃபார்ட்டிலேருந்து வாங்க ஆரம்பித்தோம் நம்ம உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஃபார்ட்டிலேருந்து வாங்க ஆரம்பித்தோம் நம்ம ஆஃபீஸில் நிறைய பேர் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்புறம் வந்து விபிஎல் என்னுடைய பர்சனல் ஃபேவரேட் வந்து இந்த வருண் பிவரேஜஸ் ஓகே இந்த ஓதரா சம் நெகட்டிவ்ஸ் இருந்தால் கூட ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தால் கூட ஸ்டில் அந்த க கம்பெனி வந்து ஓவர் கம் பண்ணிடும் ஏன்னா அந்த கன்சம்ஷன் தீம் அதில் இருக்கிறனால அப்புறம் டாடா கெமிக்கல்ஸ் நெட்வேப் அப்புறம் இ முத்ரா நேற்று கூட பாருங்கள் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ்ல நான் வாங்கினேன் ஃபஸ்ட்டு அப்போ தான் நம்ம வீடியோ போட்டோம் அன்னையிலேருந்து அது ஏறிட்டே இருக்கு அவன் அக்குமுலேட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கிறேன் ஸோ இன்னைக்கு நைன் டென் அந்த அந்த ரேஞ்சில் வந்துடுச்சு நைன்டி ஃபைவ் ஒரு கம்பெனியாக வாங்கியிருக்காங்க அமெரிக்கா ரைட் அமெரிக்காவில் ஸோ அதனால் அந்த அவங்களோட ரெவன்யூ ப்ரொஃபைலை கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகிடுது நைன்டீன் பர்சன்ட் இருந்தது ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக்கு இன்னைக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ இஸ் கமிங் ஃப்ரம் அப்ராட் ஸோ அவங்களுடைய ப்ரொஃபைல் அந்த டிஜிட்டல் ப்ரொஃபைலை கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகிடுது ஸோ எக்ஸ் வெரி குட் கம்பெனி அந்த டிஜிட்டல் மேப்பில் நம்ம இந்தியா தான் ஏன்னா டிஜிட்டலில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுனால இந்த டெக்னாலஜியில் இவங்க மாஸ்டர் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த அப்புறம் மேப் மை இந்தியா என்னுடைய ஆல் டைம் ஃபேவரட் அது எப்பொழுதுமே அப்புறமேலே இந்த பிஎஸ்சி லிஸ்டட் காம் இந்த கம்பெனிஸ் அங்கே சர்வீஸ் பண்ணுற கம்பெனி சிடிஎஸ்எல் அந்த போட்ட வீடியோ கூட போய் பாருங்கள் அதில் க்ளீனாக சொல்ல இவ்வளோ ரிசர்வ்ஸ
இதெல்லாம் வந்து நிறைய நாள் நீங்க வச்சிருக்க வச்சிருக்க நீங்க வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி அப்புறம் இந்த ஹோல்டிங் கம்பெனி இல்லாட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனிஸ் லைக் டாடா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ நான் எக்ஸாமின் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா பஜாஜ் ஹோல்டிங்ஸ் தோ முன்னாடி வந்து பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் வச்சுருந்தேன் நான் அண்டு அது ஐ சோல்ட் இட் ஆஃப் பட் ஆனால் பஜாஜ் ஹோல்டிங்ஸ் வந்து நான் இப்போ பார்த்துட்ருக்கேன் ஸ்டடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் அப்புறமேல இன்னொரு இந்த டிஃபென்ஸ் ஸ்பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெச்ஏஎல் அண்ட் பிஇஎல் இதெல்லாம் ஃபார் நெக்ஸ்ட் டென் இயர்ஸ் அது கண்டிப்பாக டிசைட் பண்ணிட்டேன் நான் அப்புறம் அந்த ஸ்பார்க் அண்ட் அவங்களுக்கு <laughs> அண்டு இது வந்து ஒரு ஒரு ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் அவங்க போர்ட்ஃபோலியோவில் அந்த ரீட் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அது கிவ்ஸ் எ ரெகுலர் ரிட்டர்ன் அந்த ரெகுலர் ரிட்டர்னை வச்சுக்கிட்டு யூ கேன் கிஃப்ட் யுவர் 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 டியர் நியர் ஒன்ஸுக்கு கிஃப்ட் கொடுக்கலாம் அது ரெகுலராக பேசிஸில் அப்புறமேலே ஏடிஎஃப்ஸ் இந்த இதில் இன்க்ளூட் ஆகவே போகிறது இல்லை ரீட் அந்த இது வந்து இண்டெக்ஸ் பேஸ்டு ஏடிஎஃப்ஸ் அண்டு வந்து தீம் பேஸ்டு இல்லாட்டா வந்து நான் இண்டெக்ஸ் பேஸ்டு ஏடிஎஃப் அதில் வந்து எவ்ரி ஃபால் நீங்கள் வாங்கிட்டே இருக்கலாம் தென் ஆவரேஜ் அவுட் போட்டு பாருங்கள் அண்ட் இல்லாட்டா எக்ஸ்ஐஆர்ஆர் போட்டு வச்சுக்கோங்க அந்த இதுக்கு இடிஎஃப்க்கு உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி க்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு சென்செக்ஸ் எப்படி போகுதோ இல்லாட்டா நெட் ஃபீல் எப்படி போகுதோ அந்த லெவலுக்கு இதுவும் க்ரோ ஆகிட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி இது இது தவிர வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஒன்று வந்து மொமெண்டம் இன்வெஸ்டிங் அண்டு வந்து அனதர் வந்து க்ரோத் இன்வெஸ்டிங் அப்படின்ட்டு அந்த மொமெண்டம் இன்வெஸ்டிங்கில் என்ன அப்படின்னா நான் நேற்றே கூட சொன்னேன் நான் என் ஒய்ஃப் வந்து இது ஐபிஓவில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி காட் அ அலாட்மெண்ட் ஃபஸ்ட் அலாட்மெண்ட் ஷி ஹஸ் காட் இட் அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு தெரியாமல் இன்னும் இருடாவில் கூட ஷி காட் அ அலாட்மெண்ட்டு அது என்கிட்ட சொல்லலை நான் ஆனால் ஐபிஓவில் அதுலேருந்து ஷி ஸ்டார்ட் லுக்கிங் அட் இட் நம்ம பல வேலைகளுக்கு இது ஒன்று ஸோ இப்போ வந்து இட் இஸ் க்ரோன் அபவுட் தேர்ட்டி டூ பர்சன்ட் அந்த லிஸ்டிங்கில் ஸோ இப்போ வந்து என் சன் அதை பார்த்துட்டு Yes, put it on. M-Cure Pharmaceuticals. Namitha Thapar is a great person. How do you say that name? Namitha Thapar is a great shark. Shark Tank. They are the leading angel investor. So, they are the leading angel investor. So, they are the leading angel investor. They are the important founder. That is, CEO is the daughter. So, she is doing extremely well. A charity account by education. ஸோ இந்த கம்பெனியில் மை சன் எஸ் பப்ளிக் இஷ்யூவில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கலாம் பார்ப்போம் அலாட் பண்ண வருதா இல்லையான்ட்டு ஸோ இந்த இது வந்து ஃபார் மொமெண்டம் இன்வெஸ்டிங் இஃப் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டர் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதுக்கு வீடியோ போடுவோம் அவங்க டிசைட் பண்ணிட்டோம் வெதர் இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா ஸ்டேக்கு இல்லையா அப்படிங்கிறது அவங்க தான் டிசைட் பண்ணோம் ஏன்னா ஐபிஓலேருந்து வந்தது தான் நம்ம அசாட் இன்ஜினியரிங் கரெக்டாக அந்த லிஸ்ட் ஆகி ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டர் ரிசல்ட்ஸ் வந்தவங்க நான் வாங்கினது ஸோ அது வந்து ஈவன் ஈவன்னா ஒரு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ அதே மாதிரி அந்த மொமெண்டம் க்ரோத் ஸ்டாக்கில் தான் எனக்கு பேலன்ஸ் இருக்குது அத்தனை ஸ்டாக்ஸும் இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்டாக்ஸ் க்ரோத் ஸ்டாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இந்த கொச்சின் பிடிஎல் பேங்க்ஸ் பேங்க்ஸில் வந்து ஐடிஎஃப்சி ஃபஸ்ட்டு தென் வந்து சவுத் இண்டியன் பேங்க் தென் ஐடியா அதெல்லாம் அதில் வருது தென் டாட்டா ஸ்டீல் தென் வந்து லெமன்ட்ரி டாட்டா மோட்டர்ஸ் வாபேக் ஓகே தென் வந்து பிஎன்பி உஜீவன் அண்ட் நசாரா டெக்னாலஜிஸ் இது கூட நம்ம பற்றி பேசணும் ஸோ இந்த மாதிரி நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் நான் ஸோ ஈடிஎஃப்ஸ் then when the reads mm. then the 10 years and above and the stocks are solid and 10 year and above where when they are going to get out of the way but when the buyback is going to get out of the company I participate in the company then momentum investing IPO is going to get out of the way there are chances that they are going to get out of the way then they are going to get out of the way so in the way I am going to get out of the way I am going to get out of the way okay மெம்பர்ஸ் ஃபார்மில் நிறைய பேர் வந்து சாருடைய போர்ட்ஃபோலியோ பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதனால தான் வந்து இவ்வளோ டீட்டெயிலாக சொல்லிட்டுருக்காரு ஏற்கனவே போர்ட்ஃபோலியோ பற்றி வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஆனால் அது வந்து விற்கிறதுக்கு முன்னாடி போட்டது ரைட் இப்போ நிறைய மாற்றிட்டீங்க மாற்றிருக்கேன் ஓகே ஸோ மறுபடி கூடிய சீக்கிரம் அப்படி ஒரு வீடியோ நாங்கள் போடுவோம் ஓகே இதோட இந்த வீடியோ வைண்டப் பண்ணிக்கிறோம் இதில் மென்ஷன் பண்ணி தலாமே எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்காகவும் இன்ஃபர்மேட்டிவ் பர்பஸ் மட்டும் தான் சஜஷனும் அட்வைஸும் கொடுக்குறதாக இல்லை அதனால் மென்ஷன் பண்ண ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நல்லா தெரிஞ்ச செபி ரெஜிஸ்டர்ட் அட்வைஸர் கேட்டுக்கிட்டு டிசைட் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஒரு நல்ல
ப்ளஸ் ஜாயின் பண்ணி கிளிக் பண்ணி மெம்பராக ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் சனிக்கிழமை காலையில் பதினொன்று மணிக்கு குருஜி கூட மீட்டிங் இருக்குது அந்த மீட்டிங்கில் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் டைரெக்டாக அவர் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோ மீட் பண்ணலாம் அது வரைக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் பத்திரமா பார்த்துங்க நல்லப